ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান তথ্যমন্ত্রী চলছে অনলাইন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ পার্বত্য জেলাগুলোতে পুলিশ সেবা সপ্তাহে নানা কর্মসূচি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ বিপিএল এর ফিরতি পর্বে কাল কুমিল্লার মুখোমুখি হবে খুলনা রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা সমাজ রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সাংবাদিকদের সুষ্ঠু সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী আরো বলেন যেসব গণমাধ্যম সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনে দায়বদ্ধ থাকে না তাদের মান রক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে ইফরাজ নুরের ক্যামেরায় শিউলি সবনমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আফসানা নীলা চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন এ সময় বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে চট্টগ্রামের প্রতি আরও নজর দেওয়ার তাগিদ দেন সাংবাদিক নেতারা দুপুরে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন এ সময় তিনি সাংবাদিকদের প্রকৃত দেশপ্রেমিক হয়ে লেখনির মাধ্যমে আপসীন হওয়ার এবং অনুকূল জনমত তৈরির আহ্বান জানান সমাজের প্রতি দেশের প্রতি মানুষের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে এবং দায়বদ্ধতা আছে গত দশ বছরে বাংলাদেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে এজন্য গণমাধ্যমেরও জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী অবশ্যই হস্তনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশিত হবে কিন্তু সেটি করতে গিয়ে আমাদের মাথায় রাখতে হবে সমাজ রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অনলাইনের মান রক্ষায় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে বলেও জানান মন্ত্রী সংবাদ সংগ্রহ এবং পরিবেশনের ক্ষেত্রে মান সেটি সঠিকভাবে রক্ষিত হয় না অনেক ক্ষেত্রে প্রভাকাণ্ডের কাজে ব্যবহৃত হয় তো এগুলোকে আমরা একটি নিয়ম নীতির মধ্যে আনার জন্য প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হয়েছে এছাড়া আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব নবম ওয়েস্ট বোর্ড বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান তিনি একটি নিয়ম নীতির মধ্যে পার্বত্য জেলাগুলোতে নানা কর্মসূচিতে পালিত হচ্ছে পুলিশ সেবা সপ্তাহ সকালে বান্দরবান জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে র্যালি বের হয় র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাকির হোসেন মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দাউদুল ইসলাম খাগড়াছড়িতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে র্যালি থেকে শহরে জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয় এদিকে মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে চট্টগ্রামেও শুরু হয়েছে পুলিশ সেবা সপ্তাহ সকালে নগরের কোতোয়ালি থানা চত্বরে বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সেবা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে থানা চত্বরে স্থাপন করা হয়েছে সাধারণ ডায়েরি মামলা পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন কমিউনিটি পুলিশিং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্টল এসব কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে বিভিন্ন পরামর্শ ও আইনি সহায়তা দিচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা সেবা সপ্তাহ চলবে দোসরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানাতে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে চট্টগ্রামে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন পরিদর্শন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে চট্টগ্রামের পটিয়া ইউনিয়ন কৃষি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের পটিয়া ও আনোয়ারায় উনিশশো সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন পরিদর্শনী নিয়ে যায় স্কুল কর্তৃপক্ষ এ সময় স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা পরিচালনা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বান্দরবানের রুমা উপজেলায় বিদ্যালয় ভিত্তিক নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে রুমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্যাপলিং এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন স্যাপলিং এর উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মকর্তা ইঙ্কি চাকমা এতে সভাপতিত্ব করেন পরে নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা এই তিনটি বিষয়ের উপর কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়
বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নে ভারত সব সময় পাশে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার অনিন্দ ব্যানার্জি শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরীর একটি হোটেলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার বলেন গত সাতচল্লিশ বছরে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে বাংলাদেশের উন্নতি এখন বিশ্বের কাছে উদাহরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন পরে পরিবেশন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আলম চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন ভোর পাঁচটা পনেরো মিনিটে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল তেহাত্তর বছর সকাল দশটায় নগরীর জামিয়াতুল ফালা জাতীয় মসজিদ মাঠে প্রথম জানাজা বেলা দুইটায় ফটিকছড়ি ডিগ্রি কলেজ মাঠে দ্বিতীয় ও বাদ আসদ তৃতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক গোরুস্থানে দাফন করা হয় তার মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন সহ নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবার বিপিএল এর খবর এদিকে একদিন বিরতির পর কাল থেকে শুরু হচ্ছে বিপিএল এর ফিরতি পর্ব দিনের প্রথম ম্যাচে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স মুখোমুখি হবে খুলনা টাইটান্সের চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ স্টেডিয়ামে খেলাটি শুরু হবে দুপুর দেড়টায় দিনের অন্য ম্যাচে একই ভেনুতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শুরু হবে রংপুর রাইডার্স ও ঢাকা ডায়নামাইটস এর ম্যাচ বিস্তারিত সৌরভ ইমামের রিপোর্টে এবারে টুর্নামেন্টে শুরুটা ভালো না হলেও ধীরে ধীরে গুছিয়ে নেয় কুমিল্লা নিয়মিত অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ দল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড পড়েন ইমরুল কায়েস তার দক্ষ নেতৃত্বে দারুণ ছন্দে কুমিল্লা আট ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে আছে তারা শেষ চার নিশ্চিত করতে এই ম্যাচে জয় ভিন্ন কিছুই ভাবছে না ভিক্টোরিয়ানসরা সৌরভ ইমাম একুশে টেলিভিশন শেষ করছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান তথ্যমন্ত্রী চলছে অনলাইন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ পার্বত্য জেলাগুলোতে পুলিশ সেবা সপ্তাহে নানা কর্মসূচি সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ বিপিএল এর ফিরতি পর্বে কাল কুমিল্লার মুখোমুখি হবে খুলনা রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের সংবাদ সন্ধ্যে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন